Good afternoon, everyone. Welcome to session four of this 40 or Excel edition of Jornada Science from the Spanish Health Economics Association. The topic today is artificial intelligence assessment and appraisal. I am Celia Muñoz, health economist at the Aragon Health Sciences Institute. And we have a very exciting afternoon ahead. We have two wonderful speakers, Janet Cuso and Enrique Bernal, who will enlighten us on the future or maybe present of health technology assessment. To give you some context, as you know, a growing number of health technologies are based on artificial intelligence and use large amounts of data. Artificial intelligence aims to simulate human intelligence and span its analytical capabilities. This has an impact on clinical practice and poses the challenge of validating whether the traditional framework for HTA is appropriate to assess these technologies. To tell us about this, we will have a presentation by Janet Cuso. Janet brings a large experience in HTA and health economics and she is currently the director for the NICE Scientific Advice, leading many of the national parallel scientific advice meetings for medical device and product developers. Janet is also co deputy director for the Center for Health Technology Evaluation and co-leading the new office for digital health at NICE. She will provide us with the NICE perspective on artificial intelligence, evidence generation, and appraisal. And then we have uh, Enrique Bernal, who we, will give us a brief discussion. Enrique, who will, we all may know, uh, leads the Health Services and Policy Research Group at the Aragon Health Sciences Institute. Just a quick reminder before we start, as always, please keep your microphones muted. In, if you have any questions, you can post them in the chat box. And then we will have a Q&A time at the end of the two presentations. So without further delay, uh, Janet, you can share your screen and start when you are ready. Thank you so much, Celia. And thank you to AES for inviting me here. It's a real honor to speak um, at this session, and um, especially as it's about a subject that I feel really passionately about and just find increasingly more interesting. It just gets more complicated and more interesting every day, I think, uh, around this artificial intelligence uh, topic. So I will share my screen and get started with the presentation. Brilliant, I hope everyone can see that. So today I've got half an hour to talk to you before we get to the discussion. I'm going to first of all put um, things in a context of how nice evaluates AI and talk to you a little bit about our new strategy um, and how digital technologies fit into that. Then I'm going to deep dive into the challenges of doing HTA of AI technologies. It might get a bit geeky, <laughs> some technical things in there. Um, I hope it's interesting to people. If there are any questions on, on any aspects that people would like to ask about, please do um, raise those as, as questions in the chat. Then I'm gonna talk about the importance of collaboration, which we have increasingly found is essential for doing HTA of AI and making sure that HTA is meaningful. So picking the right topics and making sure that, that uh, we work closely with the regulator and downstream of the HTA as well. Uh, and then I will come to my conclusions. So introduction to AI evaluation at NICE. So starting with area, areas of work at NICE, we cover three broad ecosystems. First one is the guideline ecosystem where we develop best practice recommendations for frontline practitioners in the health and care system. Then there's the life sciences ecosystem where we evaluate technologies to guide funding decisions, to looking at the value of those technologies. So this is the HTA part, um, which we'll be focusing on today. And then there's a wide portfolio of evidence-based information and advice. So I thought I'd put it in context of NICE works in a lot of different areas, um, and, and one of them is, is the HTA part. So this is a, a diagram that we are using to show the life sciences ecosystem. Down the left, there's sort of product stages, 
And then in the green is the, the stages as they go through nice. So there's a horizon scanning at the start. Then uh, my team, the scientific advice team, um, give early advice to, to the life sciences companies on the evidence that they should be generating. Then there's the evaluation of all the clinical and cost effectiveness evidence. Um, and after the regulatory license has been given, then uh, NICE can publish the guidance um, recommendations to, uh, to the NHS. Then there's the launch and adoption part. So NICE gets involved in obviously disseminating our guidance on our website, but also supporting the adoption uh, of the technologies that we recommend. And the AAC stands for the Accelerated Access Collaborative, which is a group of organisations uh, across the NHS ecosystem. And I've put this up because the, the main point I wanted to make was that how are we going to deal with artificial intelligence technologies is no different to how we're going to deal with other technologies in terms of this pathway. We definitely need horizon scanning. They certainly need daily advice often on what evidence is required. They'll still be the same process of looking at all of the clinical and cost effectiveness data. Um, we're going to be producing guidance on them like we produce on other technologies and supporting their dissemination. So overall, broadly, process is gonna be the same. We're also gonna be using the same um, programs. So we have the medical technologies evaluation program for devices, the diagnostics assessment program for diagnostics and AI technologies will be, will be routed through uh, those two programs largely. So we're not creating a whole new program. Uh, with, with completely different methods. We do think that um, by and large, the methods and processes that we have now are fit for purpose for AI. With some tweaks, of course, which I'll come to later. So NICE's role in digital health. This is a slide that I pinched from our new um, strategy. So you may be aware, you may not, NICE has just launched um, a new five-year strategy. Um, and digital health plays a key role um, in, in, that, in that strategy, which is really great to see. So I think um, it's, it's really recognised now that NICE can play a really key role in the UK in um, evaluating um, the value of these digital health technologies. Um, and I'm sure that's the case for um, HTA bodies around, around the globe. And I think we all need to come together to really talk more about what the value is that HTA can bring to these technologies. But I think there has been some discussion around whether, you know, should they be going on under, undergo HTA? Should they just go straight into clinical practice? Um, but uh, I think it's becoming clearer and clearer that actually um, the, a value assessment still needs to be done um, if we're paying money for these digital health technologies and if they are claiming to have patient benefits. So NICE will provide best practice guidance um, and set universal quality standards for the, the, ev the evidence and the valuation methods. This is what we're aiming to do. This is our, our, our sort of broad ambitions. And, key, and, and in, in the um, strategy itself it actually pulls out the word collaborate. So we'll collaborate with our partners to provide clarity on the regulation and commissioning of digital health technologies. I'm really glad it does that. And I'll talk about the importance of collaboration later. But it's very clear that we, you know, HTA sits between the regulator, in, the regulator upstream, the commissioner downstream. So we play a, a key role in, in bridging those two worlds. I need to collaborate with both of them across all technologies, but I think it's really coming to a head in digital and AI. So this is the evidence standards framework for digital health technologies that we've produced at NICE to help us classify um, these digital health technologies into different tiers and each tier requires a different level of evidence. So this is not specific to AI but um, artificial intelligence technologies with fixed or fixed iterative as in they, they go to undergo batch training and batch updating. We think this, this framework does apply to them. It, we don't think it applies fully to adaptive and continuous learning algorithms so I'll come to that later. Um, but we've been, we've been um, deploying this in the guidance that we've been producing. So we've done quite a few digital health technology um, guidance work. And my team and the scientific advice team, we use this framework uh, a great deal when advising companies. So we help them work out 
which tier they, their technology falls in and therefore what the evidence requirements are. Um, we have actually just published um, a, an update of this um, framework. So previously the tiers were called uh, 1, 2, 3A and 3B. We've combined 3A and 3B and we're now calling them tier A, B and C. The reason for that is so that we can distinguish this tiering system from the regulatory um, classes of medical devices because they also use numbers and that was getting a bit confusing. So we're moving to tier A, tier B and tier C. And we think NICE's focus will largely be on tier C where we're looking at the more complex, higher risk um, digital uh, health technologies. AI technologies can fall in any of these tiers. Um, they, so at the bottom, you've got system services. These are often um, efficiency technologies that will Im improve the efficiency of the, the healthcare system. Um, AI is absolutely uh, able to do that. We've seen quite a lot of technologies that, um, that are using AI to, to you know, predict where, how beds should be filled in wards and, and things like that. But a lot of the AI that, that we've seen that will be coming nice this way is in the tier C. So there's quite a lot around treating. So we've got the digital therapeutics, which are aiming to treat. Um, but there's a, there's a huge amount in the diagnose um, category as well. So the ones that we've been looking at are, are kind of calculating or diagnosing um, aspects. So challenges of HTA of AI. I'm going to use this slide as a bit of a as a bit of a, a kind of framework to go through the challenges that I see. This is a very personal point of view from experience that I've had um, advising quite a lot of companies who are developing AI technologies. So I split it into the different development stages: algorithm conceptualization, where you're looking at is it possible to even build an AI function. Um, that can do what you want it to do? Does the data exist? Then algorithm training, where you actually feed the, uh, the, the algorithm uh, data that it can learn um, on. So you're developing the, the final algorithm. And then validation. Um, so both internal validation, often that uses, um, you keep back a little bit of your training data set and you use that bit of Data, that's that data set to then to then validate internally validate your algorithm to, to check that it is actually differentiating or picking up what you want it to and then there's more external validation where you use an external data set to the one that you've trained it on which should be more real world generalizable um, and diverse and, and more specific to the population that you're actually interested in deploying it in I've also added synthetic data, a data set there is a, a kind of intermediary step, which is getting more interest in the UK. Our regulator MHRA are very involved in producing synthetic data sets. Um, and we're working with them to work out what the value and where in the process synthetic data has, has the most value and how our committees should look at anything that's been validated on synthetic data sets. In some ways, they might have a lot of benefit if, if, um, if the real data can't actually be accessed or if it doesn't exist that in, 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 if it's not, if the data sets that exist aren't actually fully representative of the NHS population. It also has um, potential value if you've got a number of, say, five or six algorithms that all claim to do the same thing and you want to run them all in exactly the same data set and maybe help pick a winner or pick a few winners, synthetic data might really help you uh, understand and differentiate between different algorithms to work out which ones to, to, to then go on um, to, to develop further. But does, it, but does it solve everything? I think there's also a bit of caution that, that synthetic data sets might not actually be representative of the real world data. That, and, um, and they might sort of overfit certain aspects. Um, so there's a feeling that yes, they have a place, but actually then there's another step where a real world external validation still needs to be done. Then there's clinical investigation, which in, in my experience, a lot of developers don't seem to think that they have to do. Um, they want to validate their AI 
um, technologies on retrospective data um, and then deploy uh, in, in the real world without doing it, um, even if it's just a small study, to actually put the AI in the hands of the humans that are going to be using it and, and testing out in real practice, how do humans interact with the AI? Is it actually going to influence clinician decision? How does it influence clinician decision? What are the outcomes in the real world? What are the resource use implications? How is it changing the whole treatment pathway, um, et cetera? And then there's the continuous monitoring step where these algorithms are updated. And of course, these, these algorithms can be updated during the actual development process. And we've seen that where we're looking at these in development algorithms, they have some evidence, validation evidence from a previous version, but then they've trained, retrained it during the development process. And so by the time it gets to the HTA body, we're gonna have lots of evidence, but possibly from different vari variations of the, of the algorithm as it's developed, which we um, will be able to handle, just makes it more complicated, doesn't it? And then there's the continuous learning or adaptive algorithms that I mentioned earlier that you, once you deploy them, they're just continuously updating themselves. And that does pose some challenges for HTA. So I'm gonna go through um, bit by bit some of the uh, key challenges at diff the different stages. So starting with algorithm training, these are the questions that uh, I think we need to pose when we're coming to do HTA of these algorithms. So we need to look at the quality of the data that the algorithm is actually learning on. Um, we need all of the necessary parameters to be able to assess this quality um, such as the completeness of the data set, um, the accuracy of the labeling. Of new, if, if an algorithm is learning on this labeling, the labeling should be correct, as correct as we can get it. Otherwise, we're feeding rubbish in and therefore we'll get a rubbish algorithm, AI algorithm out. A consistency of the data set across um, maybe different sites or across with other uh, data sets would be useful information. We want to know about how they've handled missing, missing data. Is it missing data at random? Is, it, is, that, is missing data going to bias uh, the algorithm if it's learning on a data set with a lot of missing data that's not at random? I also want to know the population characteristics of the data, data that, it, that those um, AI algorithms are learning on to understand how similar that population is to the one that we're making a decision on. And that's, that's the links to the generalizability um, points that I've got in the bullet point there. Linked to this, the third bullet point is, is the algorithm being trained on best practice data or on suboptimal clinical data? And I've come across a few cases where it seems to be that the, train, the training data set is not actually using the gold standard test. So these are for diagnostics often. Um, and you would want, of course, your, your algorithm to be learning on a data set where the gold standard for diagnosing that particular condition or whatever it's doing is being used. But actually, we're finding that some of those training data sets don't use the gold standard. They're actually using suboptimal methods for diagnosing um, conditions, which means there's a much higher likelihood of error um, in, in, that, in, in the labeling, therefore, which could be it certainly, it certainly adds to the uncertainty that we have in this decision problem. We, are, we, we, could, we should be interested in how representative the training data set is of the NHS population, but we should also ask ourselves, how much does this matter? And that is context specific, specific to that particular technology. For example, I was looking at one the other week that was looking at using your smartphone to, to take an image of a test that looked at protein concentrations in urine. Um, and the data set that they had trained the algorithm on was, was just from a very small part of the UK. So we would say it wasn't representative of the whole NHS population, but we felt that actually in that particular case, it was probably less of a concern because um, diversity in ethnic background, in, in genetic background, um, probably has less impact on um, how the uh, on, on how um, protein concentrations are read because a protein concentration is a protein concentration. 
So, the, but, but, but then another technology was looking at reading uh, mammograms for breast cancer. That absolutely matters because different genetic um, variants of, of, of cancer types and um, different ethnic backgrounds and um, different BMIs all, all will uh, impact on the images uh, and, and, uh, and therefore how the AI might be learning based on them. So it, it does, it is technology dependent that one. I think we need to really think about bias in these data sets um, and, uh, and how, what impact any, any potential bias might have if we are deploying these um, technologies into clinical practice. And of course, all of this comes with uncertainty about how well this AI technology is going to perform in the population of interest. Um, and in, and um, in HGA, we're all, I guess, equipped to deal with uh, how, how we're thinking about uncertainty. But it is a key question here. There's also a question around what is the role of the regulator and what is the role of HTA? I don't think that's really been bottomed out. Um, we've come across a lot of um, technologies that we've been looking at and giving early advice on that do actually have CE marks. But some of these things you, you would think maybe the regulator is also going to be asking these questions, but the regulator has actually given it um, the, the green light to be able to be used. Um, but there are still issues that would be important to HTA. So we're currently working through this in, in the UK. Or, uh, so we've left uh, the EU, so the MHRA has become our regulator. Um, and that gives us the opportunity to work with them as they update their framework on software as a medical device. And we can work through what are they looking at? What are they asking for? How are they looking at evidence? And therefore, what can we leave to them what do we still need to look at from an HTA perspective? Some people are saying we don't look at, we don't, HTA doesn't need to look at training data sets at all. I think we need to be cautious there because I think there are some aspects such as bias, definitely generalizability where we would want to have a look at. Okay, validation, some similar questions. Um, often these are, you know, these are retrospective data sets. Uh, so we still, again, want to look at quality. We want to have all the necessary parameters, which I, I very rarely see um, given to me um, by the developers. Um, so I think we need more clarity on the, on the how, what, what presentation, how, how we want these to be presented to us as HTA bodies. We want to make sure the data set's different to the one the algorithm was trained on. That's getting better. I think a few years ago, there was some poor practice, but um, I haven't come across it um, in the last year or so. Uh, I think most developers now see, see the need to train the algorithm on one data set, validate it on, on different data sets. Again, we want to look at how representative is. Crucially, what this, these, this, this um, data set does need to be as uh, representative of the NHS population as possible. And it needs to cover edge cases as far as it can. So these, you know, these are cases that are very rare in clinical practice but important to check that the AI algorithm is getting them right, because if it's going to be deployed nationally, they are going to come across these edge cases. Um, and we want to understand what would happen um, if it comes across these very rare cases um, where there's a particular population patient characteristic that might make it harder for, for the algorithm to, to, to form a correct diagnosis, for example. And then we also want to understand from the validation studies when, okay, when the algorithm got it wrong, in those cases, do you understand why? Do we know why they, they got it wrong? Um, and what's the impact of that? What's the impact of, of the algorithm getting it wrong? We want to know what the level of uncertainty is across all of these. Um, and we want to know, therefore, how to manage this uncertainty and what impact that has on the decision that we're trying to come to. And again, there's the question on the regulator. Uh, what is the role of the regulator? What is the role of the HTA body? I think there's definitely, I, I think again, the HTA bodies have to be looking at validation studies to check that, um, not just to check diagno diagnostic accuracy, but to check that these, these are actually representative and generalizable to the populations that we're looking at. So moving on to clinical 
for investigation. As I said before, um, first of all, is, is there actually data on this? Um, that's the main issue that I found with this part is that actually they haven't got to this stage yet. They've got their C mark based on retrospective data validation um, studies, sometimes very good retrospective data uh, validation studies, but there's absolutely no data where they've actually used deploy the algorithm prospectively in, in, in the way it would be used in clinical practice. Um, and where they have done that, then it might be a very small sort of user satisfaction study, and there's very rarely comparative data. So we really, we want to know is when you deploy the algorithm in clinical practice, what impact is it having? What impact is it having on patient outcomes? What impact is it having on resource use and costs compared to standard of care? And, and that's, um, seems to be quite a struggle um, at the moment to get that data. We don't necessarily have to have randomized data here, but um, certainly um, uh, you know, some comparative data, whether it's even a before and after the study, um, something like that would be um, very valuable. Otherwise, it's very difficult to understand what's the impact of, of deploying these algorithms in clinical practice, how, how are doctors going to respond to it or how are nurses, if it's for nurses, how are they actually going to respond to it? There might be some suspicion in clinical practice of, of employing these AI algorithms. They might not trust them or, or maybe they might over rely on them. We don't, it could be one of, you know, the, of, could be either end of the spectrum. Um, we don't know. Needs, needs data collection. And then on continuous monitoring. So at the top, I've got different types of algorithm. Um, there's, as I said before, the ones that are fixed. So these are forever fixed. Then there are ones that are fixed for a while, but then they're retrained on new data. So they are updated periodically. So we, we would call, we're calling them fixed iterative for now. That, that term might change at night. And then there's the continuous learning adaptive algorithms. We haven't looked at any of those yet. This is something we know is coming, but we haven't looked at any yet. So we'll be, we, we're currently looking for um, some in development where we can um, uh, do some early scientific advice on, on these. And we're also um, asking around um, our friends in other countries. So if anyone here, here has any experience on how to do AHJ of adaptive algorithms, I would love to know. Um, questions are, when should an algorithm update trigger a re-evaluation? So when is the update too significant enough to actually mean that the HTA original HTA decision that was made should be re-evaluated? Because there's going to be lots of algorithm updates for these. There's going to be absolutely tons. And we can't, we, you know, as HTA bodies, we just won't have the resource to look at every time an algorithm is updated. So we need to work out criteria to, to, to know when to actually do a, a, do a re-evaluation, when things actually have changed significantly enough. Um, and then what's the data requirements for an updated algorithm? Um, would it just be a revalidation re study to show that this updated algorithm is performing the same or better in the same data set as before, or are we gonna need a whole new comparative clinical study? Again, it might, it probably depends on, on the algorithm itself and how significant the changes, et cetera. And, and probably if it's going to change, if this algorithm update means that the algorithm is going to, the, the, the technology itself is going to deploy in a slightly different way. We, we're finding that as well, that these technologies, they don't just have one use, their use slightly evolves over time. Um, and, and therefore, if an, alg if an update means that the use might evolve, or maybe we do actually need to have a look at a clinical study to, to, to again assess how what, what the impact of that on clinical practice is. Um, and then there's the, yeah, the, the, quest, the key question, how you evaluate and monitor adaptive algorithms. Um, there, are, there are some ideas out there, such as setting predefined parameter ranges that, um, man, that the developers have to show that over time, over their development time, that um, the, the, the adaptive algorithm is staying within those ranges during their, their studies. Um, so we're looking at sort of also making sure that if, if, it's, um, if the algorithm is changing over time, if you test it with the same data set at different time points, then you should be able to look at how the performance is improving. Is it improving? Is there actually waving, wavering where it goes up and down? Um, those sorts of, of questions 
um, and then you know how how frequently do we need to monitor them in clinical practice how do we make sure that the that the developers are, are monitoring them um, themselves um, well enough so there's lots of questions I think we haven't quite yet answered some other challenges for HTA some of these are more sort of practical logistical challenges rather than methods um, the first one's around defining the device. Often these AI pieces of software are used in conjunction with other bits. It could be a bit of hardware. It could be another piece of software. And as I said before, their actual use can often can change quite quickly because they're relatively quick to develop. So actually defining wh what is the device that the HTA should be done on and what's the use case that it should be done on is actually quite challenging in some cases. And, 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 and it does change quite, quite a lot. So, you, so we need to de absolutely define at a point in time that you're doing the evaluation. Um, our committees at NICE, when they've looked at previous digital um, and AI products, they've, they've had concerns over data governance. They wanted to ask about interoperability. And I've put a question mark after here, because this is a question of, do we actually want our committees to be looking at those things or should that be, be assessed and done elsewhere in the system? In, in, the, in England, we have the new DTAC, the Digital Technology Assessment Criteria, which has been developed by NHSX, another uh, NHS body. And we're working with them uh, on how, to, uh, how that should be used. That's for all digital products and, and, has, and has assessment criteria around data governance, interruptibility, et cetera. Um, so that might be assessed elsewhere and therefore we don't want our committees spending time worrying about those sorts of things when they should be worrying about the, the comparative effectiveness and the, and, the, and the value. Or maybe maybe they should, we haven't actually written that out fully yet. Maybe, maybe it is something that is important for committees to make sure they're comfortable with before they give the recommendation. Uh, training of committees is really important as we update our learnings, we need to train our committees on, on all of this. Um, which takes time, um, but is absolutely worth it. Um, these AI algorithms have interesting commercial models, um, very different to some other commercial models that, that we've seen for other devices, um, especially as they can be relatively quick and cheap to develop and getting cheaper and cheaper to develop. And, and there's lots of flexibility in how they could actually be sold um, to, to the NHS. So that's um, just something to, to bear in mind that we've been coming across. And then there's the resource constraints. This is an internal sort of logistical practical issue. If there's going to be algorithm updates which do change the, the use case and the potential cost effectiveness of these technologies, this is a lot of time and, and energy that might need to be put into this. So we need to be clever, I think, about where we deploy that resource, how we do it, and how we can use technology um, to maybe do some of it for us. So using AI to monitor AI, perhaps. We, we haven't got very far down that line um, at the moment. This is just an idea stage for us. Um, I wanted to go through this pilot um, that we've done. So this is, we've done quite a few guidance projects on digital uh, products, but this is, um, we've only done a few AI. So this is only one of the AI um, products that the Medical Technology Evaluation Programme has looked at. It's called Zio. And as you can see from the picture is a, is a monitor, it's a bit of hardware, um, but there's also a, a software um, element that uses embedded AI to um, monitor for um, atrial fibrillation. Um, so there was quite a lot of evidence on so yeah, heart arrhythmias it was, it's monitoring for. So there's quite, there was quite a lot of clinical studies um, on this product um, and they submitted a, a, a cost model that looked at um, both cardiology um, and stroke. Um, and the committee discussed quite a, a few things. Um, they did look at specifically at sort of the AI specific nature of the technology. Um, they looked at the validation studies in quite a lot of depth. Uh, and, the, and, and as I said, there's quite a lot of evidence on this. They accepted that technical data and they were happy that those validation studies were done, done well and done correctly and in the right populations. They were interested in, in the use of the ion technology and, and also conformity with the NHS data standards. Um, they also accepted that that had all, all been done correctly. 
the, issue, the main issues they had were around some of the resource use assumptions in the economic model and the long-term clinical outcomes. So I thought this was really interesting because actually the main issues that the committee had were not specific to the AI nature of the technology at all. These are, these are issues that we all come across um, for, for many different types of technology, um, which I thought was, is, was a, actually a very interesting takeaway. And in fact, the recommendation that the committee gave is that, it, that this technology is recommended, but only if NHS organizations, NHS organizations collect the information on resource use and clinical outcomes. So HGA methods for AI, just a summary here, where HGA methods are fit for purpose. We're used to dealing with uncertainty. We're used to looking at bias and generalizability and evaluating impact on care. There are some areas where new skills I think are required, um, but I think we're equipped to learn them and teach our committees about them. So interpretation of validation results, knowing how much we need to understand the black box and knowing what we can leave to others. There is, I think there is area where more work is required. I, areas I've identified are, are, are the presentation of data sets. Um, we need to set standards here. NICE is doing some work uh, around, um, around this. Uh, and, and then there's the updating uh, and, the, and evaluating the adaptive AI algorithms, areas where we need, we need more, 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 more ongoing thinking and work. And again, we're thinking about kicking off some projects in that area as well. So I know I, have, I haven't got very long um, going over. So collaboration, really important um, for any technology, but we're learning particularly for AI. And there's an, these stars indicate the areas of particular importance to collaborate with other system partners. These are some case studies at NICE on the importance of collaboration uh, in the AI field. So we were involved in uh, something called the AI Award, where AI technology is actually being funded to go into the uh, NHS. Um, but, but we need to make sure that the evidence collected whilst they're being deployed is, is actually useful for a, a later on nice evaluation of it. So we've supported um, looking at gap analysis for them and working with many partners. There's lots of different partners involved in this um, project and we're all learning together about the challenges of, um, of deploying AI, of funding it and, and of course of evidence generation. Then we're also working with um, other regulators in the system to, to group together to create a, a multi-agency advice service um, that's for AI and data-driven technologies. As, um, there's, there's obviously some, so some very specific challenges here um, in, in this field, and there's quite a lot of um, demand, I would say, for advice from both the developers and from the NHS, from adopters, they want to know about how to evaluate these products. So because there's so many different projects on um, at NICE, we have um, launched um, our new office for digital health, which is an internal matrix team to help coordinate all of these activities. And one of its main functions is to engage with our system partners and be that single focal point for external organizations who want to liaise with NICE on, on the field of digital health, because we're finding that you know, we, can't, we can't just be an HGA body uh, that, that sits there and doesn't, um, integrate with the system. To get these into the NHS, we have to be a one streamlined system. Conclusions are, largely, HGA methodology is already equipped to deal with many of the challenging aspects that we see uh, in terms of uncertainty, bias, lack of clinical data um, around AI technologies. There are areas that are gonna be challenging, particularly around continuous monitoring, monitoring and adaptive algorithms. Um, and then of course, there's the importance of working in, in the system partners, particularly because we know the challenges are gonna be on, on continuous monitoring. So we're already gonna be in, a, in, in the system. So we need to work with, particularly with um, the NHS partners um, and, and support um, organizations that look at, at, at uh, implementation. So I'd like to say thank you. My email address is there. Do feel free to get in touch. Um, I'm looking forward to further discussions. Thank you. So thank you, thank you so much, Janet. So so glad to have you here. Um, and fortunately, we can all uh, listen to the applause and the cheers <laughs> upon your presentation. 
because of these online things, which are completely awful. It's, it's been so inspiring because actually the, the Health Economics Association is strongly advocating a his, his a Spanish nice, that uh, for sure we'll have to, to deal with this kind of uh, this kind of questions. Let me share my screen now. Um, well, this is going to be a quite a cherry picking on long hanging fruits exercise. Unfortunately, um, we just have 10 to 15 minutes to try a bit to translate uh, your all your experience. You know, now it's just we're set up. If I don't read badly in the 90s, late in the 90s, so in the past century, so you have a lot of experience accumulated. So, and, and we are, even though we do have a network uh, health technology assessment uh, agencies in the country, uh, we are always looking at you um, and, and, and learning from you. But so I am trying to translate a bit your, all your questions to, to, to the context and, and, and you know, making some reflection on, on what is this point about AI. First of all, um, so my, my first takeaway of your presentation is let's put human intelligence to artificial intelligence. This versus is not versus in terms of the against to one against the other, but in the Latin, the original etymology of versus, which means towards. So let's put let's put human intelligence to that, uh, which is which is the best the best the best way forward. Um, but say that. Let's let's take into account an, an, a number of things. One, the, basically, even though the, this, you know, we you might get fascinated by this world, and we are very, you know, keen on, on, on getting these into our our real life settings all the time. But in the end, this is very much in artificial intelligence is posing a couple of problems, it's trying to solve a couple of problems. One is classification, and the other one is prediction. This very much, you know, at, at this very moment is, is the vast majority of the solutions that the companies are putting on, on, on the health and media assessment agencies are classification problems, solution for, for classification, solution for prediction. Uh, so how, how likely for this patient is to be part of this intervention because the a number of of variables, number of features. This could be a classification problem to be solved with an artificial intelligence, for example, or about how likely for this patient is to die if this not getting this particular intervention, this could be the prediction problem to solve. This is, so we can summarize that all the artificial intelligence that we have to assess are related to this, these two problems. How this is changing the classical clinical paradigm, not much. Actually, doctors every single day are making decisions, are classifying patients, are predicting our prognosis. So it's quite a hypocritical perspective. Not much in the sense of the individual perspective. But what is true is that when a doctor makes a decision, actually might uh, emit a false positive approach to the patient or the false negative approach to the patient. This is a classification problem in nature and can predict badly what will be the, so what is the information gains that you get with this kind of, you know, artificial in intelligence devices or software or algorithms in terms of improving the, you know, the clinical paradigm? Hopefully a lot at the individual level. But the problem is at system level. To me, the problem in the end is that we do need, because we, I mean, th these elements, when you are, I mean, a doctor works with the heuristics. A heuristics might be 100 or 1,500 1, patients, and that's all. And the impact of the, of the misclassification of patients, the impact of bad prediction, of the outcomes is, you know, remaining in a, a small environment. But with a artificial intelligence tested elsewhere, I do remember the conversation with Mugray at this point in time, when, when you know, you, you may remember that Mu, uh, you know, published that book on evidence, po po 
evidence policy making that in the end was you know raising the point that something evidence developed elsewhere applied here might have the same results at individual level the impact might be small but at system level the impact might be huge positive or negative so the point about you know the small scale validation of these algorithms even though nice is putting some you know important cornerstones in the process of expanding validation to real environments even though that this might be a complete mess if we are not positive about the fact that this artificial intelligence this algorithm has been tested trained and tested in real life settings similar to ours this is one point another element about the systemic approach well we do see that most most the vast majority of this artificial intelligence are focusing on decision aids again you know a small environment to apply and a small impact high impact at individual patients small impact in terms of system but there are more artificial intelligence in place that we, we might want to, to look at and we we do need to assess some of them are less let's say um risky than others for example when we look at a knowledge base using google search is a question of efficiency you get the information that you need quicker or as well depending on your capacity but this is it's almost innocuous but when it comes to identifying relevant endpoints for example repurposing of new drugs using other sets data sets that have been developed to assess the efficacy or the safety of a drug you mine that data set and you might get correlations that gives you an idea of repurposing the indications of a particular drug that was built for another purpose so and this might imply these these are correlations are not this there is no causation inference causal inference behind that so it might be risky so that we have to take that into account again about decision aids we have to talk about that but what about misuse detection this is an important point we may have some artificial intelligence in those fields that are looking at fraud this kind of this kind of artificial intelligence might be a much used but it can be also at system level for risky uh, tools so we have to be we have to take into account that the, the algorithm strain elsewhere and this elsewhere might not be particular similar to our environment so so in, in other terms something has been assessed by nice at some point in time needs to be reassessed in his penis at some point in time later i'm gonna skip this one no i i don't the this uh, this is real life these are patients these are patients throughout the pathways of care and in each of those you know dark big boxes there are decisions when talking about health and assessment we are looking well you know janet mentioned this fixed artificial intelligence approach this fixed artificial intelligence with with some updates batches in the algorithm there are updating and updating the algorithm uh, but but what but real life is different real life is if you implement a artificial intelligence it starts influencing the decisions by the clinicians and by the you know decision makers in any case might be doctors might be nurses might be policy makers might be citizens but what happens with the artificial intelligence is that it adapts learning from new data massive data that 
is, is becoming more and more difficult to distinguish noise and signal. But, all, but there is another element that uh, happens. The adaptive algorithm itself is one thing, but another thing is that the context, the people that is interacting with the artificial intelligence is also changing, is also adapting themselves. So this is a big issue. So we tend to, and this is quite a classical approach, tend to look at locked artificial intelligence as the matter of the health technology assessment. But the point is that we should expand it, open up the vision and see the assessment is okay, using the regular way, but also the appraisal how this has impacted the real life of those that are interacting with the inter artificial intelligence, along with the artificial intelligence adaptive algorithms, both things. So we have to put more emphasis at some point in time and soon into this second part. Once the artificial intelligence is implemented and everyone in the organization has adapted to the artificial intelligence. So some, some hints, you know, it's my last slide. Some, some hints for the national conversation that uh, comes from this inspiration, Jeanette. And, and please take, um, stop me when you want to step in and, 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 and you know, reflect on that. But one point, if, should we were for a former way of, uh, assessing artificial intelligence, if we want to have it hispanize, we have to take into account these among others. On the concept is what I said, should we aim for a locked product oriented approach or more systemic oriented one? We can start, you know, from the low hanging fruits. Let's start with what we know to how to, you know, have the same way that you've done. It. It's okay. I think it's, it's worth while and we have to move that way. But from the very beginning by design, let's look at the second part because the second part is where we'll be impacting the system. On the methods, defining the standard of care means what are the actual information gains of using a new technology, a regular one or an artificial intelligence. So defining the standard of care is a one of the most complicated things to do actually. What, one, what we want to gain with this. Second point it was already raised by, by Jeanette, uh, how you assess generalizability. Because we do want to scale it up. You don't want to have this artificial intelligence just in this, in this small premises, in this small hospital in a rural area of Spain. You want to transfer it up to other clinical settings. So assessing generalizability is what quite a complicated thing, and is what actually could provide added value to the system. So in the end, this is a, another critical point. A third element is, well, let's see what it, it is, is spending issue. We can learn from all the sectors of knowledge in, in, in healthcare and you know, health, adaptive artificial intelligences are new, bro. it's a completely new element, and we don't know how to make it. Maybe we could use adversarial techniques to test the models, to fool the models all the time. And, and then we might, might think of using these kind of techniques by default in the process of validation, as, as the other option that Janet mentioned, you know, put in sort of a range of, you know, uh, validation range that, that is, is the signal out of that range is the noise. This is an option but we have to take into account these. Another element to discuss about is to recognize that we are not equipped enough to leverage real world data, even though our ecosystem is very rich in real world data in Spain. We are ranking almost, almost as a Nordic country in the OECD ranks. So, in the end, we do have the real world data there, but how to, how to leverage those real world data to validate real life, to monitor real life, 
the uh, the implementation and the interaction of the organization with the artificial intelligence is, is again a pending issue. And then on the governance, there are a, a number of elements. There, there is interest in paper, joint paper by the uh, uh, Institute of Medicine um, in, in, in states that is trying to figure out what are the policy options and the policy um, recommendations to do uh, in the implementation of artificial intelligence that we, we may get as inspiration as well and has been part of the, of the developments in NICE in, in England and Wales. The elements that are, we have to think of to implement artificial intelligence in our system requires increasing capacity, data access, oversight mechanisms, the standard of, use, of good use. And last but not least, and this is if, what about the experience of the citizens? In the end, the it's a, it's social responsibility because we are using the data and we are using algorithms to, to influence them that we don't know exactly how they work, particularly those adaptive ones. So having explanatory artificial intelligence developed, so to, to let them know to, to what, what are the consequences of implementing? If we, we, we can if, let them know that we can explain the actual impact on, on their health using this explanatory approach is also needed. So, well, these, these are the elements for a national agenda that I would like to listen uh, from you. Uh, just speak some and, and let us know more, please, Jeanette. Thank you. Thanks, Enrique. Really uh, interesting uh, thoughts and uh, stimulating lots of ideas in my head. Um, I think you're right around the locked product orientated approach that we started with, because that's what we're used to doing uh, at NICE in HTA. It's, as you say, it's, it's, a, it's a kind of low hanging fruit to start off there. But we know, we know that the, the products change, they product change, their algorithms change, their use cases slightly change, what they're aiming to do. Is it screening? Is it diagnosis? Is it just advice? Is it replacing a human changes? Um, and sometimes changes even the, within the CMARC. So they, there's you know, some flexibility there. But also what changes is the human behavior as you implement these things. And, and that's really hard to measure. It's really hard to get evidence on. And sometimes it can it often take time and systems you know, evolve and progress. So um, we do need to think about how we change in the future. And also, are we going to have, are we going to have the capacity to, to do a locked product uh, approach? We're going to be able to look at every single product. Um, how can we look at system wide changes? Um, we are, we have, we do have some thoughts at NICE around how our technology specific guidance needs to feed in better to our clinical guidelines. So clinical guidelines look at whole treatment pathways. And obviously the there are technology specific things in there and the, the guidelines are changing how they're, they're going to be uh, presented and updated. So they become living guidelines, much easier to access by users. Um, we can see where different parts of the, the system are changing. Um, and I think that that will have to work really closely with the guidelines team. Traditionally, they've actually worked quite separately at NICE, the technology appraisal part and the, the, uh, the clinical guidelines part, but we're really having to, to come together um, to look at those system wide changes and the impact of multiple technologies at different points in, in the pathway. Um, your point, Enrique, around population level impacts was really interesting. I hadn't really thought about it in that in that way around, you know, when you have a, a single clinician at the moment making a decision, there's a kind of local impact. But when you're introducing these algorithms, the same algorithm applies across every single product that used across the whole area or the whole country even, then, then on a population wide scale, the impact could be significantly greater or potentially significantly worse so if you have if a clinician is having an off day and uh, you know just forgets what they're doing and makes a bad call then that is a localized decision um, if, if, if the AI algorithm um, has what's called catastrophic forgetting 
and the algorithm <laughs> just completely forgets everything it's learned previously, then then that AI algorithm across the whole country is going to going to fail. So that was the, I hadn't really thought about it quite like that before. So that was that was that was really interesting um, and something I mean, we only we are aware of catastrophic forgetting, but actually predicting the risk of that. I believe it's it's really quite difficult. So I think um, we'll uh, we'll 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 certainly be looking out for it and learning. And the regulator's got to play a key role there as well, because this is a safety issue um, too. Around your point on information um, that's needed in in the uh, in the, the particularly the post um, approval stage, you, there's, you listed a lot of really important information and then um, in my slides I was also talking about the importance of working out how we can monitor these um I said to you maybe we can use AI to monitor AI where does that stop I don't know and um, but I thought we, we are at the risk of data overload as well so we, we're, we're demanding all of this information we may come back to we may suddenly find ourselves particularly with these types of digital technologies that can actually collect a lot of data quite easily we might actually find ourselves inundated with data and not know what um, to do with it all so um, there is a risk there that we uh, that we're asking for a lot and we might get more than than we can um, we can bite off but yeah, we need to then work out how we how we can use um, techniques software techniques and other technology to help us wade through that data and find the patterns and work out which where where the highest risk ones are we definitely need to look at which ones are okay to to leave well i would spend hours with you, listen to you and and discussing that hey, but i think such an interesting Thalia is actually looking at our guys <laughs> yeah uh, we are really running out of time so i don't know if if you if there is one question or uh, some some point to rise from the audience just to to do a concluding remark on this or um, if someone from the audience ha uh, wants to raise uh, some issue that has not been mentioned uh, or you can use the chat box or maybe you can raise your hands and we will uh, giving you the floor or because this debate is really relevant especially for us as hta bodies i i i i talk now as, as a person working in an hta bodies because we are looking on how to meet this challenge so uh this is really relevant but uh, we, we are really running out of time and i have to be quite with the, with the time um if there is no question from from the audience i will ask you uh janet and enrique just to do a concluding uh conclusion and and then we will we'll, we'll give the floor to to the second part of the session uh, yes yes with our uh, as as I started with, um, yeah, let's put human intelligence to artificial intelligence. Um, back to you, Jeanette. <laughs> <laughs> That's a great line, Enrique. Um, yeah, and I think my conclusion is that I had in my slides, I think we are equipped with, a, with really good methods for how to deal with a lot of the challenges. We, we know how to look at uncertainty and bias and, and critically appraise data. It might be different sort of data that we get in front of us than we're used to, I think we are well equipped. Uh, I think uh, working together on these thorny issues that we don't quite <laughs> know how to, to work on, I think working together is, is really important. So um, thank you so much for having me. Thank you for having me. So with the, thank you to, to you, Janet and Enrique. Uh, with this, we conclude the first part of the, of the session. I am sure that we all have or uh, being able to find some points uh, of interest and many of our questions have been answered, I think. So many thanks uh, to you. And now uh, I, I give the floor to Juan Carlos Rejón to continue with the communication session. So thank you all to, for, for listening in, the, in this part of the, 
of this session. So thank you. Thank you, Celia. Um, well, um, it's it's time for for the second part of the session. As, as Celia explained, I am um, I am going to introduce the speakers uh, shortly. We have four speakers uh, presenting for for different studies. Um, I need to to apologize in advance because um, I know this session was programmed in English. Um, however, um, the speakers are always offered the choice between presenting in English or, or, in, or in Spanish. And the three of them have chosen uh, to, to present in Spanish. So uh, shortly I'm going to change into moderating in Spanish as well. And um, the, the second speaker, Marta Ortega uh, from the University Complutense of Madrid is going to present in English. So uh, if you want to, to stay online, um, uh, just be aware that there will be one presentation in English, the last speaker. Uh, sorry, the, the third speaker will present Spanish in Spanish, but the slides will be in English. Now, uh, let me change to Spanish. Um, buenas tardes, soy Juan Carlos. Acabo de, acabo de, de ser el moderador de esta sesión. Acabo de explicar simplemente que, que tres de los, de los que van a presentar van a presentar en, en castellano y una persona presentará en, en inglés. Um, Tendremos cuatro presentaciones y voy directamente a presentaros al, 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 al primero de, de los ponentes, eh, Oscar Espinosa del Institute of Technology Assessment in Health de Colombia. Va a hacer una presentación que, que me tiene totalmente intrigado sobre un geovisor de vulnerabilidad a nivel de manzana frente al COVID-19. Me parece que es difícil que, que haya una ponencia menos relevante que esta hoy en día. Um, así que um, uh, adelante, serán presentaciones de 10 minutos y tendréis 5 minutos para, para hacer vuestras preguntas. Os pediría por favor que las preguntas las, las hagáis a través del chat eh, dirigidas a, a todo el mundo y yo eh, daré paso a cada una de las preguntas cuando el ponente termine de, de presentar y, y directamente eh, contestará a vuestras preguntas después de la presentación. Así que muchas gracias y adelante Oscar. Juan, bueno, gracias. Buen día. Como lo comentaba, eh, la idea de esta presentación es exponerles lo hecho por tres entidades de Colombia. La primera, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, la unidad analítica específicamente. Segundo, fue la Dirección de Censos y Demografía y la Dirección de Geoestadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Y por último, la Unidad de Científicos de Datos del Departamento Nacional de Planeación. Eso tuvo una convocatoria de más de 30 personas en tiempo récord. Nos demoramos aproximadamente entre dos y tres meses la herramienta que les voy a mostrar a continuación. Estuvimos participando expertos clínicos, actuarios, estadísticos, matemáticos, ingenieros de control, geodestas, catastrales, etc. Fue un trabajo bastante, bastante interdisciplinar. La tabla tenía la carta de navegación de la presentación. ¿Cuál fue el objetivo de la construcción de este índice de vulnerabilidad frente a COVID-19? qué variables se utilizaron para la construcción de esto a partir de técnicas de Big Data, de Machine Learning, que es lo que sigue a continuación la construcción como tal o metodológica de este índice de vulnerabilidad, para luego de ello dar con el tema de la interpretación, que es muy importante y lo fundamental para la toma de decisiones en política pública, y por último, eh, el acceso y uso del geovisor, que es abierto al público, y ahorita más adelante les paso la, el link por, por Zoom, para que todos puedan si quieren revisar y y aproximarse a la herramienta computacional y la bibliografía. El objetivo de este índice, que fue, como les comentaba, una construcción interinstitucional, por primera vez en la historia del país se lograron eh, unir diferentes bases de datos que tenían como tal temas de salud, temas de demografía, temas de variables socioeconómicas, etc. La idea de la construcción de este índice de vulnerabilidad era, dada la coyuntura que tenía todo este tema de la cuarentena, todo el tema de las medidas tomadas de salud pública, de las posibles transferencias monetarias, de las decisiones de la Secretaría de Gobernación, de la propia Presidencia de la República, tratar de a partir de variables demográficas y de salud al mayor grado de segregación posible, en este caso bloques o manzanas, eh, determinar cuáles eran las zonas del país donde se encontraba la gente, las personas que en caso de contagiarse de COVID podían llegar a ser, digamos, a tener más complicaciones y a ir hecho de la palabra vulnerabilidad. Entonces aquí clarísimo que no estamos, digamos, la construcción no fue el hecho de poder generar un análisis de zonas de contagio o de posible propagación, no, por el contrario fue algo todavía más interesante y es si les llegara a dar COVID a ese tipo de personas, 
¿Qué son las que afectaciones por manzana? Se podría determinar, tendrían más vulnerabilidad desde el punto de vista integral, holístico. No solo salud, sino también condición socioeconómica vulnerable, variables sociodemográficas, etc. ¿Qué variables se utilizaron para, para este tema? Aquí, como les comentaba, fue algo muy, muy importante porque logramos recoger y unir bases de datos, digamos, a través de aproximaciones de Big Data que nunca antes se había hecho. Y es, por ejemplo, el Archivo Nacional de Identificación, el Registro Nacional del Estado Civil, eh, el Registro de Prestaciones Individuales en Salud de casi una década de todos los colombianos y todos los habitantes del territorio colombiano. Eh, adicional a ello, el Censo Nacional de Demografía, Población y Vivienda de 2018. Y con ello determinamos de esas bases de datos, extraímos información referente, por ejemplo, a morbilidades. En este caso, las que el año pasado, digamos, a mediados estaban por revisiones sistemáticas estudiando que tenían de pronto más riesgo frente al contagio de COVID. Entre ello, hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, pulmonares crónicas, cáncer e inmunodeficiencias. Teníamos el código CIE respectivo y la base de datos para hacer ese match. Y en la parte de demográficas, personas mayores de 60 años, ustedes bien saben que el riesgo es un poco mayor referente al tema de mortalidad, hogares en hacinamiento en cuartos y dormitorios, hogares con riesgo intergeneracional alto y medio, y por ello entendido cuando hablamos de hogares con riesgo intergeneracional alto, era la mayor tasa de propagación se estaba notando entre las personas de 20 y 29 años, cuando en su propio hogar habían personas mayores de 60 años, digamos que eso era determinado en nuestro modelo como riesgo alto, cuando habían personas en, la misma, en el mismo hogar que tenían entre 31 y 59 años, eh, con, con personas en estado de vejez mayores a 60, eso lo considerábamos como riesgo medio. También personas mayores de 60 años que vivían en hogares unipersonales y o familiares y también densidad poblacional. La construcción del índice de vulnerabilidad tuvo diferentes pasos, cada uno de ellos con una clara metodología rigurosa. El primero de ellos fue la identificación de personas con las condiciones de salud de interés. Para esto tuvimos la oportunidad de tener eh, del año 2011 a 2019, los registros pues, de las más de 40 millones de personas que habían como tal año tras año, eh, pues iba al médico y se les había como tal diagnosticado ese código CIE-10. Luego de ello, a partir de información de georreferenciación que teníamos por el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, eh, pues se logró, digamos, como tal, evaluar en qué tipo de, de localidad, ciudad, municipio, llegando al tema de bloque, eh, o de la manzana se podían como saber, digamos, qué, qué personas estaban, eh, digamos, en, en la parte como es espacial. Luego de ello, se calcularon los porcentajes a nivel de manzana en el tema de poder unir todas estas variables que les comentaba a ustedes, riesgo intergeneracional, eh, el tema de riesgo alto medio, la densidad, hogares unipersonales, si eran grupo etario mayor a 60 años, si tenían comorbilidades, cuáles eran como todas sus condiciones sociodemográficas. Y a partir de ello, eh, a partir de la, del algoritmo CAMINS, CAMEDIAS, eh, por cabeceras municipales, en más de 1.100 municipios se logró aplicar esto nuevamente a nivel de bloque, que es algo que logramos presentar hace poco en el Fondo Monetario Internacional, en la ONU y en otro tipo de, de eventos internacionales. Nos da orgullo como Colombia tener esta aproximación en temas de, de inteligencia artificial, analítica avanzada, lograron ser teras y teras y teras de información con un trabajo, como les comento, de un equipo de más de 30 personas, 24-7, para llegar a este, pues digamos, a este, a este geovisor que lograr en un futuro, digamos, y me refiero a futuro, es a finales de 2020 y principios de este año, pues tener implicaciones en política pública importantes. Y por último, eh, se determinó el nivel de ordinalidad de cada cluster de acuerdo a la variable máxima. Entonces, categorías muy vulnerables, más o menos vulnerables, etcétera, se lograron generar aproximadamente entre 5, 100, 4 a 5 grupos de, de segregación para temas de vulnerabilidad. Aquí es una, una imagen estática de lo que es la interpretación de la de vulnerabilidad. Aquí ustedes están viendo la ciudad capital Bogotá y las zonas que son más rojas hacen referencia a que si se llega a contagiar esa zona o esos bloques eh, con COVID-19, pues hay personas que tendrían, terminarían siendo más vulnerables. Nuevamente entiendo una realidad desde un punto de vista holístico, no vulnerabilidad, solo salud, riesgo de llegar a UCI o sintomatología, o de morir sino algo todavía más completo y es la vulnerabilidad socioeconómica, su ingreso monetario, el ingreso como tal del hogar, las condiciones de vivienda, etc. Eh, y nuevamente como la aclaración de que estas categorías no hacen referencia a zonas donde habiten personas contagiadas ni el tema de riesgo de, de contagio y de propagación, sino nuevamente un índice de vulnerabilidad integral. Aquí como les comentaba en la parte de la gráfica inferior derecha, 
está el tema de, lo, de las categorías, después del algoritmo de, de aprendizaje de máquina de Machine Learning, que sería vulnerabilidad baja, media baja, media, media alta y alta. Eh, les comentaba que ahorita les, les comparto por el, por el chat eh, este link para que ustedes puedan determinar y, y revisar la herramienta que se presenta pues, abierta al público y eh, tiene, aquí uno puede elegir el departamento, por ejemplo, en este caso Bogotá, el municipio, puede ser Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Y tenemos la oportunidad también, no solo lo hicimos en un tema eh, en 2D, sino 3D. Logramos a través de herramientas también de, de GDS y digamos de ingeniería catastral, no solo el tema de revisar, porque ustedes bien conocen que no es igual un impacto a una zona roja de un edificio de 50 pisos, a de pronto un edificio de dos o tres pisos o un apartamento solo de un piso. En ese sentido, eh, aquí se logra ver, obviamente, cómo es la propiedad horizontal y vertical, y les comentaba el hecho de que entre más zona la roja, y entre más eh, la roja eh, esté este roja la zona, implica de pronto mayor vulnerabilidad, y ahorita también se está, digamos, tratando de incentivar el uso de esta herramienta para todo lo referente a la priorización de la vacuna, el Plan Nacional de Vacunación en nuestro país. Esto es una ciudad, podemos revisar cualquier otra, o digamos cuando ustedes entren, eh, como les digo, sea municipio, zona dispersa, metrópoli, no importa, tenemos para más de 1.100 municipios en el país. Y también que referenciamos los centros médicos para tener, obviamente, como la, el nivel de complejidad de atención primaria, segundo nivel, tercer nivel, etcétera, y poder saber de pronto en ese punto a qué, a qué zona acercarse la población que, tenga, que llegue a tener este contagio de covid no solo está el tema de vulnerabilidad, sino también, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional desde un punto de vista, digamos, ya de transferencias monetarias que el gobierno nacional está haciendo actualmente para determinar en qué zonas está la población de pronto en ese sentido, sí, con la seccional de economía, con el tópico de economía más vulnerable. Eh, también, si queremos revisar el tema de mayor a 80 años, que fueron la priorización con trabajadores de la salud para el tema de priorización de la vacuna, eh, los, los que le siguen de grupo etario de 60 a 79 años, y los hoteles, por llegado caso, cuando estábamos ya en el primer y segundo pico del año pasado, determinar de pronto qué tipo de zonas, sean parques, centros de convenciones o hasta hoteles, se podrían de, eh, poder adecuar como, como clínicas de atención primaria. Por último, ya para terminar, eh, gracias a, al apoyo del programa de Naciones Unidas, logramos contar con información de gran data que toma eh, referencia de GPS de celulares de las personas para poder evaluar cómo fue su movilidad. Entonces, en este punto... Gracias. Uno puede eh, saber cómo se, se, se tuvo la movilidad a través del tiempo en las últimas 40, 50 semanas eh, en cualquiera de las ciudades principales del país. Por último, la radiografía que utilizamos, como les comentamos, el tema de revisión de epidemiología clínica, estuvimos acompañados de cardiólogos, neurólogos, neumólogos, intensivistas y todo tipo de trabajo interdisciplinar. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Oscar. Eh, no he visto que haya entrado ninguna pregunta eh, por el chat. Eh, así que, bueno, lo primero que tengo que decir es que me ha parecido... Parece que hay una pregunta que está a punto de entrar. <risa> Pero bueno, de, aprovecho simplemente... Sí, sí, claro. Eh, la estoy leyendo Perdona, en directo, eh. <risa> Disculpa. <risa> bueno, inicio el vídeo porque como estoy aquí desaparecida. Muy, muy, muy interesante el trabajo que, que habéis contado. No, no, la verdad es que no lo conocía yo. Bueno, estoy un poco familiarizada con, con Machine Learning y con análisis de datos. Pero tengo una curiosidad, bueno, un par de curiosidades. ¿Cómo se validan los resultados... ¿Por qué se toma una decisión de aplicar un algoritmo de camins y no otro? ¿Y cómo se validan los resultados en el en sentido de cómo habéis validado que efectivamente ese índice de vulnerabilidad que habéis conseguido es real o, bueno, o se vincula de alguna manera a la realidad? Bueno, gracias por la pregunta, Victoria. Gracias. La primera es diferentes eh, temas de estadística learning, entonces miramos aproximaciones como tú bien conocerás, de pronto algoritmos eh, jerárquicos no clasificados bueno, miles de cosas, pero el que nos dio una mejor bondad, lo hicimos a través del tema de teoría del codo para elegir el K que en este caso fue cuatro o cinco grupos de vulnerabilidad, obviamente uno quisiera tener algo como de pronto en inferencia estadística clásica bayesiana de pronto diferentes pruebas de validación pero pues bien se conoce que en Machine Learning a veces nos toca, es como a prueba de ensayo y error 
o cuando estés de entrenamiento, etc. Y la segunda pregunta, eh, la respuesta es, tenemos de pronto otro tipo de dinámicas, por ejemplo, programas como aquí se llaman CISBEN o programas de régimen contributivo y régimen subsidiado en salud. Entonces, también revisamos eso. De pronto, un hogar que termine siendo vulnerable no tiene que ser específicamente por el tema de salud, sino también puede ser alguien que, esté, que nunca haya ido al médico, una zona dispersa, que tenga poco acceso a cobertura efectiva, pero igual en temas de ingreso del hogar, sea una, una, considerada una persona pobre o en estado de miseria o, digamos, de pobreza extrema. Entonces, esa fue como nuestro, nuestra revisión pareada de, de ese estilo. O sea, que habéis visto que a, a tenéis otro, una base de datos en la que sí que indica vulnerabilidad de alguna manera y lo habéis validado utilizando esos datos. Sí, señora. Uh -huh. mm, vale, vale, vale. Vale, muy, muy interesante. Eh, y... Una pregunta más, ¿se ha detectado, por ejemplo, obviamente estáis utilizando variables demográficas, variables Disculpa, sanitarias? Victoria. Pa para perdona ya. que te interrumpa, pero es que tenemos una pregunta. Muy bien, no perdona, tiempo... perdona, Juan Carlos. Sí, 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 perdona, no es que me interesa. No hay tiempo para... Vale, nada, sí, no sí. pasa nada. Seguro que, que Oscar te puede atender por, por es... correo, pero quiero darle paso a, a, la siguiente, a la siguiente pregunta, porque si no ya no da, no da tiempo, disculpa. Vale, gracias, eh, disculpa. ¿eh? Enrique, activa tu vídeo, por favor. Hola, Oscar. Me, me parece excelente el trabajo que habéis, que habéis hecho. Eh, excelente. Yo creo que tendríamos que aprender mucho de, de vuestro trabajo. Tengo una, una cuestión nada más, mm, aparte que es un trabajo eh, muy arduo. ¿no? Eh, que quizá lo has comentado y se me ha escapado, ¿eh? pero eh, Tranquilo. es verdad que la evolución de casi diaria, porque al final el índice de reproducción de este, de este virus, aunque no es muy, no es muy alto, eh, podemos seguramente tenerlo en el entorno de dos y medio a tres, en el comienzo de, de la pandemia, de los ciclos. Eh, claro, duplica, duplica casos en dos semanas, en tres semanas, y, y va por olas, no es estacional, no es estable en realidad. Eh, tiene, la estacionalidad está, está permanentemente puesta en cuestión. Entonces, la evolución es muy rápida. Eh, en poblaciones como Bogotá, me imagino, eh, es muy fuerte la, el, el impacto potencial y, por tanto, el número de, de, de vulnerables cambia a una cierta gran velocidad y, entonces, me imagino que habrá una adaptación de, 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 del algoritmo y habrá una adaptación de la herramienta. Eh, esto lo, me imagino que lo has contado y se me ha escapado. No, tranquila, y la respuesta es muy concreta y es sí, digamos también este tema de datos personales, hemos tenido toda la, la rigurosidad e inseguridad informática porque terminan siendo datos de, de gran reserva, por ser obviamente toda la historia de la salud de todos los colombianos o millones de, de habitantes del territorio colombiano, eh, estamos tratando actualmente de volver a, a tener, tendríamos como casi que un año más de comorbilidades en esta base que les comentaba que se llama RIPS, estamos intentando volver a, a correr todo este tema y si es obviamente un ideal para tener información actualizada y que la toma de decisiones, pues ojalá sea en tiempo real. Estamos en eso. Vale, pero no es en tiempo real, ¿no? No, no, señor. No es en tiempo real. Vale, gracias. ¿eh? Estupendo. Perdón. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias al público por, por participar tan activamente. Eh, ahora voy a dar paso a Marta Ortega Ortega. Tan solo voy a decir muy brevemente que hemos tenido un retrasillo de 10 minutos y los organizadores han sido muy amables dándonos 10 minutos de la parte de, de drinks, pero no pasa nada porque las ponencias son tan divertidas que no voy a echar de menos la cerveza. Así que nada, con, con eso Marta, bueno, en inglés, thank you very much Marta for presenting in English. I'm sure a lot of people in the audience will, will be grateful. Marta is a researcher from the University Complutense of Madrid and is going to present about two innovative approaches to estimate the friction periods uh, a European perspective. Thank you, Marta. Thank you, Juan Carlos. Hello, everybody, and thank you, everybody, for coming. Uh, well, I'm going to present a project that was funded by the Spanish Health Economic Association in 2019. And uh, this is a study that uh, estimate the friction periods for the European countries, um, which are usually calculated, are, used, are usually used for calculate the productivity cost of, of diseases. So, This productivity cost, I would like to introduce the, this definition, which, which is the cost associated with the production loss 
and replacement costs due to an illness, disability, or even death of a productive person, both paid or, or unpaid. Um, so actually in the liter literature, there are two different approaches that are available to use to calculate this productivity cost, sometimes usually uh, understood as indirect cost of a disease that uh, are uh, available for, for estimating that cost. The two methods are the human capital approach and the friction cost approach. Uh, the problem is that there is no consensus about which one is better to use in the cost estimation of a diseases. Um, so, um, because it usually depends on the perspective of the study. Uh, so we are going to focus on this and um, on, on the friction cost approach, which is uh, a very few used uh, method in the use in the in the literature. This friction cost approach uh, limits the productivity lost following the absence of a worker due to illness to a period which is necessary for the company to restore the original production level and return it to full capacity of the company. After that, the productivity cost will be assumed to be zero. So this period, these days, depends on the vacancy period um, that will be estimated as, uh, uh, it depends on the economic condition of each country. Uh, so this approach was developed in Netherlands uh, many years ago, but there is little known outside this Netherlands estimation and usually everybody used that estimations from Netherlands. So uh, that's what we want to, con we want to contribute uh, to the literature and our objective is to develop to innovative approaches for the uh, estimation of the friction, friction periods for the whole European countries. Then we will apply this uh, friction period to estimate the mortality cancer um, production lost uh, in the Western Europe, as an example. Uh, so, in terms of the methodology that we use to estimate these friction periods, um, firstly, uh, we have to, uh, to, to know which elements or components are necessary to estimate this uh, production cost. First of all is the duration component, which is the vacancy period and this friction period. And this is actually our contribution. The second step or element that we need is the utilization and of, of the utilization, which is the uh, time lost from work due to morbidity or premature mortality. And the third one is the price, which usually uh, everybody use the wages or gross earnings. Uh, so I will focus on the first one, but then our example is based in the point two and point three in terms of uh, cancer premature mortality. So the first uh, component is the duration, uh, vacancy duration periods. And we use the vacancy duration measure from Dur and Erdogan, which is that one that you have here as uh, the first equation. Uh, following this uh, equation, we, uh, we had to estimate the stock of unfiled vacancy and flows of uh, filed vacancy throughout uh, Eurostat data. And we developed two methods. The first one, um, we use the annual vacancy stock and flow data in the Netherlands to estimate the friction period for the rest of the European countries. Uh, then a linear regression model was employed using this Dutch data to estimate the coefficients from the, for the unemployment and vacancy, vacancy rates for each country using these uh, simple multiple linear, linear regressions. And the method two, we estimated the friction period using country-specific occupied jobs 
as a proxy because it wasn't uh, real data as a occupied job. So as a proxy of vacancy flow and vacancy stock data in the first equation, which is what we are gonna base on. So we have two different methods that can be used and that we developed. The second element is the utilization. And as I said before, uh, we are gonna apply these friction periods to cancer premature mortality data from GlobalCAN. And the third component is the price and we used the average gross annual earnings by sex and age group. All data are uh, expressed, I mean the cost, are expressed in 2018 euros. So as results, here you can see all the friction periods for each country. Um, the average um, friction period using the first method is 95.3 days. You can see that in the fourth column. However, if we use the second method, this average period is 80. As you can see, there is no big, there is no big difference between two methods, but actually there are. Here you can see the map of Europe, and as you can see there, are, and the, the, the south of Europe and east of Europe had the uh, fewer, lower uh, friction period being Czech Republic, the one with the highest friction period with 145.9 days. This is the using the method one, and these are the results using the method two, which are in the same line. And when we apply this, uh, day, these days, this friction period, to an example, as I said before, to in this case, to mort premature mortality cost, we can check that the productivity cost does not change a lot between methods. You can see here that the, the cost is 1 billion using the method one, and using the method two, the cost is 0 0.99 billion. So more or less, there is just, it's quite similar, just, uh, 4% different between both methods. So as conclusion, um, I can say that uh, a study that was published some days ago, some years ago, um, reported that only 10% of the studies apply the friction cost approach to estimate uh, the productivity cost. Uh, why? Maybe because the, the Netherlands estimation were the only one that were available, but now we have tried to fill this data gap. And this study developed national friction period estimates across the 30 European countries. This friction period can be used for any other studies. And also the methodology can be replied uh, for any other researchers. So, um, uh, well, the, we just hope this result could, could help uh, other studies to, to, um, to estimate productivity costs, not the only using the human capital method, but also the friction cost approach. So this is all from my part and thank you very much for your attention and uh, I'm, I'm very happy to answer any questions or suggestions. Thank you, Marta. Um, amazing timing. It's nine minutes, 50, 55 seconds in my watch. <laughs> <laughs> well done. Um, we, we have one question uh, by David Epstein, and I'm going to ask David to, to, to switch his camera on and his, his uh, microphone and uh, ask you the question directly, if, if you wish, David. Hello, hi. Uh, well, congratulations to Marta and the and the and the and the, and the team. Uh, that's going to be some very, that's that's going to be very very useful um, information for for other 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 investigators. And my question is going to be um, um, 
Um, so it's very interesting to see the difference, differences between countries in the friction period. Um, I wonder if you had any um, any um, drilled any any understanding of why there's these different why is it what what's driving these differences? And I just I just want just speculating. It could be the type of industry. In other words, maybe in Spain. Um, you know, with tourism and agricultural work, maybe it's easier to find people to fill vacancies quickly, um, perhaps, or it may be that the flexibility of the labour market, you know, is, is, is much is much more temporary work or much more great pool of people who are unemployed. So there's lots, lots of possible, lots of, spe I speculate about lots of reasons, and I wondered if, if you had any, 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 um, 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 data on that. Thank you. Yeah, thank you, David, for your um, reflection, suggestion, and uh, well, um, it depends on the uh, economic condition of each country at that uh, day. We had into account uh, uh, many years, of a flow of different years between 2011 to 2019. So we had into account that uh, the, the, the economic fluctuations also as well. Um, and most of that is because the, 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 only, the only thing that I can tell to you is that obviously uh, the um, vacancies change between one and another country, but I cannot tell you why the vacancies period change between different countries because there are many other economic factors behind that. We took the data from Eurostat and um, that's why, why we have uh, these numbers, you know, to, to use in the formula. Um, but, but that's something that will be very interesting to go in depth. I guess David uh, is satisfied by, by your answer, Marta. Um, yes, thank you. Uh, so I, I, <laughs> um, I, I can't see anybody else um, asking any other questions. I can't see any hands up. So, um, so I, I, I will just thank you, Marta, for, for such great presentation and wonderful timing. And um, and I'm going to uh, introduce now in Spanish the next speaker, uh, Borja, Borja García Lorenzo, um, del Hospital Clinic de Barcelona, va, va a presentar, uh, como comentaba al principio en castellano, unas, unas slides que están en inglés. Uh, I will say this in English. The slides are in English. The presentation will be in Spanish. So if you can't speak uh, Spanish, but, but you are online, please stay online because uh, you will be able to follow the, the slides as li at least and I'm sure Borja will take will be happy to take questions in English uh, at the end. Eh, eh, como comentaba Borja del, del clinic eh, va a presentar eh, lo que veis en la pantalla are estimates of the health opportunity cost being used to draw conclusions on cost effectiveness analysis a scoping review in Spain and Australia. Eh, adelante Borja. Vale, gracias Juan Carlos, gracias a los presentes. Bueno, esto es un proyecto que está ongoing, que nace de, de las ganas de seguir escarbando en estos temas de umbral coste efectividad de un grupo de economistas aquí en España, de estas, ligados a estas instituciones que pueden ver aquí. Y hemos también convencido a unos compis australianos para que se, se apunten a, al proyecto. Eh, no trabajamos con fondos, pero trabajamos con muy buen rollo, que no sé si es suficiente, pero necesario para, para avanzar en, en estos proyectos. Entonces, para... Para contextualizar, eh, recordarles que, bueno, recordarles o contarles que los países tradicionalmente han usado umbrales coste de efectividad basados en valores arbitrarios de manera implícita o explícita y, y basados bien en, 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 en la observación de decisiones pasadas o en convenciones establecidas previamente en la literatura. Esto ha generado un debate que todavía está presente sobre cómo estimar estos umbrales coste-efectividad. Hay dos, dos grandes perspectivas o dos marcadas perspectivas. La de la demanda, que está basada en el valor que la sociedad le da 
a, a, la, a la salud, a las unidades de salud y la, la parte de la, la supply side, la perspectiva de la oferta. Perdona que te interrumpa, Borja. Si sí. te puedes alejar un pelín de la cámara sería sí. estupendo. Vale, eh, vale, es que no me veo a mí. Vale, perfecto. Ahora. Perdón, perdón. Vale, gracias. Eh, basado en el, en el coste de oportunidad, en el coste que le cuesta al sistema general el, esta unidad de salud. Y, y es por ello que bueno, en los últimos 10 años ha habido un, un incremento en, el, en el, las publicaciones en este sentido. Y nosotros nos, vas, no, nos vamos a focalizar en este en esta cost opportunity approach y concretamente en los casos de España y Australia. Entonces, antes de todo, definir qué, qué es un umbral coste efectividad basado en el coste de oportunidad. En, en términos teóricos y en un contexto de, de presupuesto fijo, la inclusión de una nueva tecnología que genera más costes obliga en este contexto de presupuestos fijos a a eliminar o desplazar otro servicio que ya existe provocando decrementos de, de la salud. La idea es que lo que se gana de salud por esta nueva tecnología sea mayor que lo que se pierde por la, por la que sale provocando un, un beneficio neto para el sistema. Eh, en términos empíricos traemos la idea de la, de la marginal productivity, de, de, de la inversión en salud sobre los health outcomes. ¿Vale? De manera alternativa, también lo podemos ver como el cambio medio de la salud bajo cambios en el budget, o sea, um, incrementando o decrementando los budgets de salud. Esta es la especificación econométrica que, que se ha usado en la literatura y siempre controlando por otros factores para poder aislar, aislar este efecto de, de, de los euros sobre, sobre, sobre la salud. Situación en España, hasta hace muy poquito, la mayoría de la, bueno, o hasta que está en España se publica el, un umbral coste efectividad basado en, en evidencia empírica, que es la cita de Vallejo Torres Etón en el 16 y Vallejo Torres Etón en el 18. Uh, el primero es un, un informe de evaluación de tecnologías sanitarias y el segundo es un artículo científico publicado en Health Economics. Eh, este, estos autores calculan que el umbral coste efectividad basado en, en evidencia empírica podría, debe estar entre 20.000 y 25.000 euros por quali. Hasta la publicación de, de estos artículos, la, la, o de este informe y de este artículo, la, la publicación más citada era Sacristán 2002, que recomendaba 30.000 euros por año de vida ganado. El contexto australiano... Eh, es parecido porque la, el umbral coste efectividad que se publica basado en el coste oportunidad también es en el 18 en Australia, propone 28.000 dólares australianos por, por quali, que son unos 18.000 euros, y hasta ese momento se recomendaba la cifra de 50.000 euros por quali, de mayormente tres diferentes citas, aunque hay alguna otra más que luego veremos. Esta es la, la, la situación que ha sucedido hasta ahora. Nosotros lo que queremos ver es identificar el uso de, de este tipo de, de umbrales para la hora de determinar recomendaciones basadas en el coste efectividad. Por un lado, ver qué valores se usaban antes y qué fuentes antes de la publicación de, de estos hitos, de estos milestones y qué ha sucedido después. Y en un segundo paso, ver qué, qué características podrían influ, influir en, en el uso de estos, de estos umbrales. Vale, hemos hecho una metodología de, digamos, de tres pasos. Lo primero, hemos hecho una revisión sistemática desde 2016 hasta 2020. En España hemos, nos hemos ido dos años atrás porque es verdad que la publicación del informe respecto al caso australiano es de dos años anterior a, al artículo. Lo hemos hecho tanto en bases internacionales como también de, de los dos países y básicamente hemos incluido análisis coste-efectividad completo, que usen eh, qualis, DALI o años de vida ganado y que, que por favor publicasen o tuviesen reportado un, un ICER. Hemos extraído los datos de estos estudios, tanto información general como más específica, qué enfermedad, qué perspectiva, cuál es la target population, el valor del ICER y las conclusiones que se han recomendado. Y por supuesto los outcome measures, es decir, qué umbral se ha utilizado y cuál ha sido la fuente. Luego hemos llevado a cabo un análisis descriptivo, o estamos llevando a cabo, y un análisis econométrico con dos especificaciones diferentes, un login model 
y un modelo lineal. En el Logic queremos ver la probabilidad de que después de que se hayan publicado estos, eh, estos umbrales, se hayan usado, cuáles son los factores que están afectando a este uso o al no uso, y luego hemos hecho un modelo lineal viendo qué factores podían afectar al uso de un umbral o otro a nivel cuantitativo. Estos son los resultados de la literatura, partimos de casi 3.000 um, uh, récords, publicaciones que hemos encontrado y luego a medida que hemos criado por título por Astrad y luego por full text nos hemos quedado con casi unas 500. Vale, resultados de Australia. Bueno, comentarles que antes creo que no lo mencioné, los resultados descriptivos los tenemos para los dos países, pero los econométricos solamente por ahora para España. Antes de la publicación del umbral basado en el coste de oportunidad, uh, como habíamos comentado, 50.000 dólares era el valor más referenciado en el 60% de los casos. Después de la publicación, durante los años 18 y 20, el artículo de N y de Todd, eh, bueno, no, no tiene una, una, una entrada significativa con un 3% de las citas. En el contexto español perdón porque han salido en otro orden, si vamos arriba y nos vemos el, lo que pasaba antes y lo que comentábamos, el 66% se lo llevaba este 30.000 por, eh, euros por, por quali, en la que la mayoría citaban a Sacristán, eh, todo 2000, la, la referencia de Sacristán. Luego, cuando se publica el informe, eh, esta nueva estimación del, del umbral entra con un 17% y luego, después de la publicación del el paper empieza a aumentar, o sea, aumenta hasta un 32%. En el, que hemos cerrado la búsqueda en el septiembre de, 2000, de 2020. Otras referencias que podemos ver que son lugares comunes, creo que tanto en Australia ni en España, son la, el 30.000 basado en, en la referencia de NICE o en otros valores que son múltiplos del PIB per cápita que propone la Organización Mundial de la Salud. Y es verdad que hay otras por ahí referencias que ahora mismo no, 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 no estamos... Eh, mostrando, mostramos solamente un resumen de lo principal. Eh, estas son las dos regresiones econométricas, son los resultados cuantitativos, lo dejo para, para que se pueda consultar si se cuelga la presentación, pero creo que prefiero ir ya a las conclusiones, no sé cómo estoy en el tiempo, pero si no lo, lo podemos discutir luego. Lo, lo que hemos observado es que la adopción de, de, de estos umbrales ha sido diferente, en el caso de Australia y de España. Eh, es cierto que el de Australia, la publicación son meses después, en el año 2018, pero aún así hay, hay diferencias eh, significativas cuando observamos los dos porcentajes. En lo que tiene que ver con, con los resultados de la regresión econométrica o de los factores que influyen en este uso, si observamos aquí en el modelo de Logit, lo que podemos ver es que la probabilidad de usar este tipo de umbrales basado en evidencia se reduce cuando existe un conflicto de interés por parte de los autores en la publicación, cuando se lleva a cabo procedimientos quirúrgicos comparado con otro tipo de procedimientos como puede ser farma, como puede ser vacuna, eh, otro de tipo de comportamiento. Bueno, creo que no, no, no nos da tiempo en este tipo de presentación a, a, a describir las referencias, eh, los comparadores. Y al final sí que observamos como casi una de las grandes variables eh, que nos interesan es que aquellos estudios que eh, reportan un ICER por encima de los 30.000 también disminuye de manera significativa la, el uso de estos umbrales. Por el otro lado, en el modelo lineal, cuando observamos o, o regresamos el, el valor del umbral máximo cuando era un range tomamos el máximo frente al, al resto de, de variables del estudio, volvemos a observar que cuando existe un conflicto de interés, esto hace aumentar el valor del umbral usado para algunas uh, ECD, de, para algunas enfermedades concretas, algunos de grupos en, de enfermedad concreta, quiero recordar que neoplasia es una, una de ellas, cuando estamos hablando, cuando los estudios tratan enfermedades raras y para target population como los newborns. Vuelvo y ahora sí me centro otra vez en una de las variables estratégicas y observamos que el uso de los ICER, cuando los estudios proveen ICER por encima de 20.000, eh, el uso de, de los umbrales de manera cuantitativa y con relación lineal de manera significativa hace incrementar este, el valor de, de los umbrales. 
Creo que me queda tiempo para comentar estas cositas de, de discusión. Bueno, lo, lo, que, lo, que, lo que vemos es que los valores arbitrarios normalmente son estos valores anteriores a la publicación de estos artículos, estaban por encima de los que, de los que se ha estimado basado en el coste de oportunidad. Recientemente y el año pasado, Sacristán todo vuelve a publicar un artículo, ¿vale? Y, y, y recomienda un umbral entre 25.000 y 60.000, tomando este 25.000 con referencia al de Vallejo Torres y el 60.000 relacionado otra vez a, un, a unos múltiplos relacionados con el PIB per cápita. La idea es que este, este limite, si se usase este límite superior y se aceptasen intervenciones con 60.000 euros por quali, pues, si hacemos la, la regla de tres matemáticas estaríamos obteniendo tres quales perdidos por ahí de estas cosas que, de estos servicios que se desplazan cuando entra la nueva tecnología. Y, y para terminar, bueno, decir que sin embargo estos estudios que normalmente tienen conflicto de interés o que presentan no atractivos en quotes a ICER, podrían todavía discutir que una, una intervención es coste efectiva si barajamos esto, este rango de 25.000, 60.000, ¿no? también dando lugar a, a pérdidas netas de, de ganancias en salud. Y creo que es esto lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Eh, estoy mirando la, la caja del chat, no, no veo preguntas, tampoco, tampoco veo manos. Eh, yo creo que eh, te voy a hacer una, una pregunta yo a ver qué, qué te parece ¿no? El, sí. si, si yo he seguido bien la presentación tu, tu, vuestro estudio se centra en, en la hasta qué nivel han tenido un impacto publicaciones determinadas informes determinados en, en el uso de del, eso, en, en cómo se refieren al ICER en, en el contexto español y el contexto australiano lo, las publicaciones científicas digamos y esto obviamente es de, de muchísimo interés y, y, y es alentador ver que tiene, que tiene cierto impacto, ¿no? Pero que me gustaría escuchar un poco eso, lo típico que te hacen, la pregunta que te hacen al final de, de la presentación del proyecto de fin de máster o quizás en la de doctorado, si, eh, si, si tus supervisores eran parecidos a los míos del, del, del proyecto de fin de máster. Si te quedases en, en un ascensor enterrado con el decisor que, que de australiano y el español, ¿no? resulta que estáis los tres, eh, ya te, te hablo de los que deciden hasta qué punto tiene una influencia el ICER en la toma de decisiones sobre financiación de medicamentos en los dos países. ¿Cómo los convencerías? No? Parece muy obvio para la gente que trabaja en el campo, pero parece que no es tan obvio viendo los niveles de adopción que tiene la toma de decisiones en, en diferentes contextos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías que, para, que, para convencerlos de que es bueno digamos, para la salud de la población? tener en cuenta estas cosas. Uh, o sea, tener en cuenta esto, pero no quiere decir que exclusivamente tengamos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Esto desde no. el punto de vista economista. Bueno, pues creo que sacaría eh, mi rama, la soma más economista, como lo quieras llamar, para intentar convencerle de que esto tiene que ser eficiente y que no se pueden perder cosas y no tener ganancias netas en salud. Y que estas son herramientas que tienen sus limitaciones, que tienen sus limitaciones metodológicas, tienen también su transparencia, sobre todo, y creo que ante el uso de cuestiones arbitrarias o de otras cifras que, que podrían ser arbitrarias o no sin tanta evidencia demostrada, yo intentaría abogarles por el uso de, de valores basados en, en la evidencia. Que esto pueda tener sus limitaciones, pero que el objetivo es que el sistema sea eficiente, al menos cuando nos ceñimos a esta parte eh, tan economicista como puedas llamar de, de la toma de decisiones ¿eh? salvando que no sabemos que no todo no es este un, el único criterio ¿vale? para adoptar una, una sí. nueva tecnología sanitaria perfecto esto es importante ¿eh? que no que no ni siquiera el nine no que parece el paradigma de, de, de tomar en cuenta el, el ICER lo tiene en cuenta como, como única fuente de evidencia para tomar sus decisiones, tiene en cuenta muchos otros factores. Y, ya, y te voy a hacer una última pregunta, ya desde un punto de vista más autocrítico. ¿Qué crees que falta, o sea, desde la comunidad de la evaluación de tecnologías sanitarias y la comunidad de la salud, ¿qué crees que nos falta, qué evidencia nos falta por generar para convencer desde, desde la ciencia, digamos, desde la evidencia de que esto es de cajón y hay que hacerlo? ¿Qué más podríamos hacer nosotros? 
si es que nos falta algo para hacer es, para Eso es una pregunta muy abierta. Mira, yo tuve la suerte de participar en un proyecto, de juntar a expertos y de preguntar que habían investigado en este tema y decirles, oye, pero ¿ustedes qué creen que falta? Claro, y van faltando cosas y creo que es como funciona la ciencia, vamos haciendo cositas poco a poco y cada cosita intenta tener su... Su, sus menos limitaciones, pero creo que es una pregunta ahora misma como muy, muy atrevida. Yo no sé si te quiero dar la vuelta ¿vale? a tu pregunta, pero lo sí que diría es que por, la pregunta que le haría el decisor es ¿por qué no estás usando la evidencia que está disponible? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es tuyo? ¿Es del técnico que tienes al lado? ¿O simplemente es una cuestión, por ejemplo, que puede ser ¿no? de que una toma de decisión política también tiene otros factores que nosotros desde la parte más científica a veces nos podemos abstraer y no tener en cuenta. Entonces, a mí me preocupa más, y perdona que igual no estoy respondiendo a tu pregunta, que me parece como para casi una mesa entera de discusión, es decir, pero bueno, esto que hay, que, hay que, que hasta donde yo sé, el umbral coste efectividad basado en coste de oportunidad fue financiado por el Ministerio de Salud, ese proyecto, y yo no quiero desvelar resultados que tenemos detrás, pero sí es verdad que nosotros hemos escarpado, escarbado en los informes de HTA de España. Y si enseñamos esos resultados, la verdad que no son nada alentadores. Nada alentadores. Si vas un informe por informe. En casa del herrero cuchillo de palo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué la red de agencias no está utilizando el informe que casi ha financiado ella misma? Esa es una pregunta que a veces de vez en cuando me hago, ¿no? Pues muchas gracias, Borja. Eh, muy, muy interesantes las reflexiones y la presentación, por supuesto. Y, y vamos a dar paso ahora a, a Sandra Vicente. Eh, ya estamos Así. casi en las seis, pero me han, me han indicado, como decía antes, de organización que nos van a dejar comernos una parte de la parte de, de drinks. Así que nos vamos a ir a las seis y cuarto. Eh, Sandra es cirujana vascular y doctora en cirugía en el Hospital de la Zarzuela y la Moraleja de Sanitas y en el Hospital de Alcorcón de Madrid nos va a presentar un análisis comparativo de cirugía convencional de varices versus radiofrecuencia versus eh, cianoacrilato a tres años de seguimiento, con un estudio de coste-efectividad. Eh, adelante, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, en, en principio, dar las gracias al Comité Científico por aceptar nuestra comunicación y dar la enhorabuena al resto de ponentes porque han sido unas, unas ponencias maravillosas. Eh, como comentabas, vamos a, hemos hecho un, un estudio entre eh, cirujanos, matemáticos, economistas, eh, ante una patología que es tremendamente frecuente, que son las varices que todo el mundo conocemos, que se llegan a operar de en torno a 60.000 al año, según los datos del Ministerio de Sanidad. Entonces, eh, hemos hecho un estudio para comparar las tres técnicas que tenemos a tres años de seguimiento, para comparar resultados clínicos y posteriormente hacer el, el análisis de coste-efectividad. Eh, la enfermedad venosa crónica, o las varices comúnmente llamadas, eh, aparecen cuando las venas no cumplen las funciones para las que han sido diseñadas, que básicamente la primordial es llevar la sangre de vuelta de las piernas al corazón. Entonces, cuando esto no lo hacen correctamente, no se drenan bien los tejidos y es cuando nos aparecen esas varices, esa hinchazón de las piernas, eh, se altera la capacidad de termorregulación y por tanto tenemos ese calor de las piernas y esa pesadez. Actualmente, el tratamiento de las varices consiste, en, como vemos en la imagen dibujada en azul, la vena safena, eh, tradicionalmente lo que se ha hecho ha sido arrancarla. Se hacía un corte en la ingle, un corte a la altura de la rodilla y literalmente la quitábamos de la pierna. Esa sería la cirugía convencional, también llamada stripping. En los últimos años lo que se ha abogado ha sido no seamos tan brutos como cirujanos y vamos a quemarla con calor en vez de tener que arrancarla. Esa sería la opción segunda, que es la radiofrecuencia o el láser. Y en los últimos años ha surgido una nueva tecnología que sería el cianoacrilato. Es básicamente un derivado del superglú eh, que obtuvo el marcado por la FDA eh, americana en 2008 y en lo que consiste es no vamos a arrancar, no vamos a quemar, sino que vamos a pegar la vena con este derivado del superglú. A nivel internacional, en la guía eh, europea de cirugía vascular en 2015, eh, ya se reconoció con nivel de recomendación 1A la intervención con radiofrecuencia por encima de la cirugía convencional. Bien es cierto que en aquel momento todavía no había estudios eh, importantes sobre el uso del pegamento, del cianoacrilato. Entonces, en este momento nosotros nos, nos 
nos preguntamos, eh, si conseguimos demostrar que tanto el cianocrilato como la radiofrecuencia tienen los mismos resultados clínicos en cuanto a cierre de la vena que la cirugía convencional quiere arrancarla, probablemente al ser tratamientos eh, menos invasivos reducen las complicaciones, ya que no tenemos que abrir la piel directamente y reducimos el riesgo de infección, de hematoma por nuestra parte. Eh, esto supondrá una mayor temprana recuperación del paciente y, por tanto, una mejor calidad de vida. Y si conseguimos demostrar esto, nos daría pie a realizar un análisis de costes que, por supuesto, iría acompañado de un estudio de coste-efectividad con datos reales de pacientes reales y lo que creemos que, que iba a, 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 íbamos a concluir es que esta nueva tecnología sí que iba a, iba a producir una reducción importante en los costes indirectos y nos iba a dar unos ratios de coste-efectividad bastante similares entre, entre estas tres opciones de intervención. El estudio que diseñamos fue un estudio desde el punto de vista clínico de y desde el punto de vista económico, estudio observacional en dos centros. Eh, la población de estudio fue todos los pacientes operados de varices en el Hospital de la Zarzuela y en el Hospital de Alcorcón. La realidad que tenemos hoy en día es que en la mayor parte de hospitales públicos se hace siempre la cirugía convencional, porque adaptar nuevas tecnologías cuesta mucho, nos supone a los médicos aprender nuevas tecnologías y luego a nivel de gestión de los hospitales cuesta mucho introducir estos nuevos costes para realizar el, el procedimiento. Entonces eh, tuvimos que eh, unir estos dos centros con los pacientes operados con láser o, o pegamento en el hospital privado o cirugía convencional en el público. El total de pacientes fueron 233 y el periodo de estudio fue de febrero de 2016 a febrero de 2019. Se utilizaron los datos obtenidos de la historia clínica y los datos económicos a partir de los departamentos financieros de cada hospital. Los objetivos clínicos eran ver que efectivamente la vena estaba correctamente cerrada, el número de complicaciones, la necesidad o no de reintervención y cuál era la satisfacción de nuestros pacientes después de la intervención y a los tres años. En cuanto a los objetivos económicos eran, por supuesto, hacer el estudio de costes con datos reales y hacer un estudio de coste-efectividad. También eh, hicimos un estudio sobre el tiempo de baja la hora y los costes utilizando los datos del INE del segundo trimestre del año 2019. La perspectiva del estudio fue desde un punto de vista del sistema público de salud y desde un punto de vista eh, social y el horizonte temporal fue a tres años. En cuanto a las eh, tres técnicas de intervención, como vemos, el stripping, que es la cirugía convencional, o el láser, se realizan en quirófano, a diferencia del cianoacrilato, que es el pegamento que se hace en una consulta. Por tanto, los dos primeros tienen un incremento de costes en cuanto a que necesitan un preanestésico, analítica, eh, antes de la intervención. El, los dos primeros se realizan con anestesia general, el último con anestesia local. Esto hace que el paciente se pueda ir directamente a casa después de la intervención, a diferencia de los otros dos, que el paciente pasa a un una sala de despertar, cuidado por una enfermera, para comprobar que todo va correctamente. La cirugía convencional después se sigue de un periodo de parina entre 0 y 10 días y como se le dan unos puntos al paciente, a los 10 días tiene que ir al centro de salud a retirarse los puntos. La baja laboral es mayor en la cirugía convencional, siendo superior a 10 días, a diferencia de las que suele oscilar el, el tratamiento con el pegamento. La revisión también varía, normalmente porque las, eh, los dispositivos que son más recientes a nivel tecnológico somos como médicos un poco más eh, exigentes a la hora del seguimiento. En cuanto a la evaluación de coste de efectividad, la alternativa que se utilizó fue la de la cirugía convencional. No se aplicó ningún tipo de descuento y el coste, como comentábamos, es con costes reales de cada uno de los pacientes. El tiempo de los profesionales se midió, se midió en minutos. ¿Cuántos minutos duró la intervención? Pues se multiplicó por los costes de cada uno de los profesionales que estaban allí. Eh, se tuvieron en cuenta tanto costes directos del procedimiento como los indirectos, los suministros, la luz, el agua. Se tuvieron también en cuenta los costes de la heparina, paciente por paciente, cuántas dosis de heparina se le puso pues esos son los costes que se sacaron. El coste también de la media de compresión que requería después de la intervención. Eh, de los costes indirectos para el tema de la baja laboral, como comentaba, se sacaron los datos del INE del, del, del trimestre, que fueron unos 3.054 euros eh, teniendo en cuenta los, los impuestos. Eh, los precios de los kits, tanto de la radiofrecuencia como el cianoacrilato, se obtuvieron directamente de la casa comercial, siendo el doble el del cianoacrilato por esta novedad tecnológica frente al láser, eh, que es el más habitual. Aquí presentamos simplemente de forma general los costes que se han tenido en cuenta a la hora de hacer el análisis desde personal, gastos, 
eh, reanimación, hospitalería, enfermería, gastos estructurales, para los cuales utilizamos los datos obtenidos de la bibliografía y estas fueron las penalizaciones que se hicieron durante el seguimiento. Eh, la técnica de análisis estadística es la que se muestra y en cuanto a los resultados, eh, para las variables demográficas no hubo ninguna diferencia para ninguno de los tres grupos. Por tanto, tanto variables de factores de riesgo fueron similares en los tres. También hubo lo, no hubo diferencias para el, el riesgo anestésico. Tampoco hubo diferencias para variables como el consumo de anticoagulantes o antiagregantes, que podrían ser un factor de confusión en el hecho de que unos tuviesen más riesgo de hemorragia o de complicaciones por hematoma, pero no hubo diferencias. Tampoco hubo diferencias en antecedentes de trombosis. La técnica fue aplicada a cada una de las afenas sin diferencias tampoco para los grupos y tampoco hubo diferencias en torno a la edad que fue una media de 52 años y tampoco para el índice de masa corporal que también es importante porque evidentemente abrir una ingle tiene más riesgo de que luego se infecte en una persona que tiene un índice de masa corporal más alto que si se hace con radiofrecuencia. En cuanto al tipo de intervención muy superior para la cirugía convencional. Se hizo un análisis primero eh, de los tres grupos y luego eh, por pares. También fue estadísticamente significativo siendo eh, mayor el tiempo eh, que estaban los pacientes del láser en la reanimación. En cuanto al número de complicaciones fue superior en la cirugía convencional y no hubo reintervención en ninguno de los casos. En cuanto al tipo de que las complicaciones fueron mayores en el grupo de la cirugía, como comentábamos hace un momento, y también eran mmm, más importantes, es decir, complicaciones mayores como trombosis o complicaciones sistémicas que obligaron a que el paciente se tuviese que quedar ingresado cuando actualmente es una cirugía que en el día se marcha a casa. En cuanto a los costes del propio procedimiento, añadiendo el tiempo de reanimación, el coste de la, de la estancia eh, fue mayor para el grupo del cianoacrilato. Recordamos el coste de 800 euros que ya de base cuesta el dispositivo y esto fue como unos 300 euros con respecto a la cirugía convencional. En la misma línea, si añadíamos los costes indirectos, en la misma línea incluíamos el coste de seguimiento, incluyendo el número de consultas por cada paciente y el número de ecografías realizadas durante el seguimiento por cada paciente. Y en la misma línea se incluíamos el coste de las medias de compresión y de la heparina, con unos 300 euros de diferencia. En cuanto a la satisfacción, hubo diferencias estadísticamente significativas, siendo valorados con un, un, una puntuación de 10 el láser y el pegamento. En cuanto al tiempo de baja laboral, también hubo una gran diferencia, una media de 15 días para la cirugía convencional frente a las otras dos técnicas. Tanto el coste de la baja laboral eh, se calculó en unos 2.200 euros eh, para, el, para el grupo de la cirugía convencional frente a los 111 euros para el grupo de, las, de los pacientes sometidos al pegamento, al cianoacrilato. Eh, si ahora planteamos el, el, el estudio de coste-efectividad, como com, comentaba previamente el compañero, nosotros sí utilizamos el umbral coste-efectividad. Todos los umbrales eh, recomiendan que se pueda hacer cualquiera de las técnicas, siendo ligeramente desfavorable el cianoacrilato, con unos 200 euros de diferencia para cada una de las, de las posibilidades, tanto coste de proceso como costes totales eh, tenidos en cuenta. Entonces, como conclusión, eh, como técnicas, a nosotros a nivel médico, las tres técnicas se demuestra que no hay diferencia, es decir, las tres técnicas tienen los mismos resultados clínicos. Es cierto que tiene mayor número de complicaciones la cirugía convencional frente a las otras dos técnicas. En cuanto a la comparativa de costes y a análisis de coste-efectividad, coste-utilidad, sale mejor para la cirugía convencional con unos 200-300 euros de diferencia eh, de ahorro con respecto a la, al cianoacrilato, al pegamento, pero es cierto que el ahorro en la baja laboral es superior en el grupo del cianocrilato con unos 2.000 euros de beneficio si se utiliza esta técnica. Recordemos, por tanto, si lo extrapolamos a los 60.000 pacientes que se operan al año en España de varices increciendo cada año. Y esto es todo. Espero sus preguntas y cualquier tipo de comentario. Gracias. Pues muchas gracias, Sandra. Eh, a mí la verdad es que me ha, me ha llamado mucho la atención la, el, eh, que se ha notado bastante que eres cirujano y no economista cuando has dicho que en un momento dado decidiste dejar de, 
de arrancar las venas porque era muy bruto y yo las ibas a quemar, que, que no era tan bruto para nada. Y que luego ya para ser un poquito menos bruto, de, en lugar de quemarla, la ibas a pegar con super blue. O sea, yo creo que esto en un congreso de, de economistas no bueno. habrá dejado todo con la boca abierta. Pero, sí, es, pero es sí. una manera un poco más, más forma de, de aclarar la, el concepto, porque siempre lo que es el stripping, arrancar la, la safena, pues evidentemente es, eh, tiene mayor morbilidad para el paciente y más complicaciones. Evidentemente ese paciente, cuando luego se te, trata de incorporar al trabajo habitual, pues requiere muchísimo más tiempo por lo cruento de la intervención. El láser, por su parte, como se hace a 120 grados de temperatura, claro, nos obliga a hacerlo en el quirófano. Y claro, el propio calor alrededor también puede generar una serie de complicaciones. Sin embargo, el superglú clásico de toda la vida no me hace falta un quirófano, no es tan, tan mórbido para el paciente y, por tanto, bueno, pues en esa línea seguro que se va lanzando para el futuro esta tecnología a los hospitales. Eh, eso te quería preguntar. Bueno, yo eh, 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 de nuevo no he visto preguntas en el chat, no veo manos levantadas, voy a lanzar una preguntilla muy simple, la verdad. Eh, pero simplemente viendo los resultados de coste efectividad, se ve que hay alguna que es ligeramente favorable en coste efectividad a otras, hay alguna que da datos de satisfacción de pacientes mayores, otras con menos, menos efectos adversos. Eh, teniendo en cuenta toda la evidencia que, que acabas de presentar, eh, si tú tuvieras que elegir una de las tres técnicas por cuál apostarías, ya no solamente desde el punto de vista de un cirujano, sino teniendo en cuenta que tienes que gestionar todo el presupuesto de tu hospital, por ejemplo. Eh, a ver, <risa> es una buena pregunta. El, el problema que creo que tenemos es que el gestor del hospital, claro, mira sus cuentas y invertir 800 euros en el dispositivo pues le sale a su cuenta, a diferencia de que se ahorre el ministerio en general tiempo de baja laboral que en sus cuentas pues no le afecta. Pero yo creo que pensando en el paciente, eh, algo que le permite que esté más confortable, mucho mejor, que se recupere más rápido, que ya no sea el tema del trabajo, sino que pueda ir a jugar al pádel al día siguiente, creo que son tecnologías que tenemos que ir incluyendo con más facilidad y no con tantos prejuicios eh, solamente de pensar que me voy a gastar 800 euros más, eh, sin embargo, dejo el quirófano libre, porque si esto lo puedo hacer en una consulta, eh, algo que no hemos podido con, contabilizar nosotros en el estudio es que en vez de estar operando las varices ese lunes por la mañana en el quirófano, lo puedo estar haciendo en una consulta y por tanto dejo el quirófano libre para seguir haciendo una horta o un bypass lo que sea. Entonces, yo creo que no hay que fijarse solamente en los 880 euros del coste, sino en el margen que me deja para jugar en el resto de las instalaciones del hospital. De acuerdo, muchas gracias, Sonia. Yo creo que quizás la, la, la conclusión que nos podemos llevar de ahí es que nos faltan, digamos, incentivos a los gestores para que no se fijen solamente en el gasto y, no, y un poquitín más en el coste de efectividad y en, y en los ahorros en productividad, etcétera. Eh, pues muchísimas, muchísimas gracias a Sandra, muchísimas gracias a Borja, a Marta y a Oscar por, por vuestras ponencias eh, excelentes y muchísimas gracias a, a la audiencia también por haber participado tan, tan activamente en, en esta sesión. Ya eh, nos hemos pasado 15 minutillos con el retraso que arrastrábamos de la sesión anterior también y así que nada, muchísimas gracias a los organizadores y creo que ya damos pasos a, a, las, a las drinks. Gracias a todos.